Ikaw ang pinili. Ngunit iyong tinalikdan ang itinalagang kapalaran para dito sa malaking kasalanan. Daranas ka ng kakaibang karamdaman hanggat bumalik sa pinagtakasan at ang pagkukulang ay mapagbayaran. Kung di matupad sa panahong tanim, isang sugong aba ang siyang darating. Kauna-unahang pinhi aming kukunin upang ipagpatuloy ang iyong tungkulin, ito ang sumpa na iyong dadalhin. Wala kang takas. Ano man ang gawin? Kung di sa pagpanaw ng iyong ama, sana pabalik ka na sa kolehiyo patungo sa mabuting kapalaran. Ngunit kinakailangan nating mabuhay. May mga kapatid na kailangan pag-aralin. Kaya't mabigat man sa loob ko, kailangan kitang pakawalan para maghanap buhay sa mundong di mo kinagisnan. Ngayon, papunta ka na sa dikilalang tahanan para magtrabaho, para maging utusan sa di natin kilalang mga tao. Baka ako nung mangyari sa'yo doon. Man naman, dalawang taon na akong naninirahang mag-isa sa isang dormitoryo sa gitna ng tondo. <laughs> Ngayon ka pa nag-alala. Alam ko yun. Kaya lang, kakaiba ito. Ma, kinaya ko ang tondo. Kaya ko rin ito. <laughs> Dala-dala mo lagi ang mga itinuro ng itay mo, ha? Lahat ng mga pangaral niya. At kung kulang man yon, kaya mo rin. At para lagi mo kaming maalala, eto Ang lahat ng ito ay magagawa mo sa lakas na kaloob sa iyo ni Kristo. Philippians 4:13. <laughs> Anak! Anak ingat ka ha. Bye ma. God bless. Bye po. Kuya? Magandang umaga po. Ako po si Maita Santos. Kahit sino ka man, umalis ka na. 
Isanin mo ang bahay nito ngayon din. Lita, sino yan? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang mabuting naghihintay sa'yo rito. Yan bang bagong katulong, Lita? Opo. Good morning po. Ako po si Maita Santos. Mabuti't nag-abot tayo. Halika, tuloy, tuloy. Nilo, pakipasok na ito sa ah, kotse, ha? Sige, ha. O, Nilo, ingatan niyo ang computer. Ah, uh -huh. Tandaan mo. Pinalaan na kita ngunit kinusto mo pa rin ito. Ang Diyos na ang bahala sa'yo. O, ano? Halika na. bagong katulong, hindi na natin kailangan. Alam mo namang ayaw ko ng ibang tao. Napag-usapan na natin to, Rose. Isang buwan akong mahigit sa London. Mas mapapanatag ang loob ko kung alam kong may iba kayong kasakasama rito sa bahay. Eh, nandito naman si Lita. Tsaka si Nelly at Nilo. Sino pa kailangan natin? Oo nga. Pero hindi naman staying ng mag-asawa. Kung gabi, kayo-kayo lang ang naririto. Di ba mas mabuti kung may kasama kayo ritong mas malakas, mas listo? Pwede niyo siyang utus-utusan, maglinis ng bahay, o, o kung ano-ano pa. At pwede siya nang bahala sa mga pangangailangan ni Ana. No! Pero ako ang nag-aalaga kay Ana. Lita, kay Rosario lang hindi ka na maganda uga o gaga. At dalaga na si Ana. Hindi yaya ang kailangan niya, kundi kasakasama. Pero Anton... Rose, para sa ang lahat ng ito. Ay, sinabi ko na sa'yo ay... Pwes, narilito na siya. Tapos ang kwento. Kayo po ang masusunod. Maita, halika, tumuli ka, Iha. <coughs> Iha, ilan taon ka na? Nineteen po. Batang bata. At kababayan mo palang aming si Nelia. <laughs> Opo, sir. Matagal na rin siyang naninilbihan dito sa amin. Sa rekomendasyon niya, kaya ka namin kinuha rito ang katulong kahit hindi ka man lamang namin nakakausap o nakikita. Pero kung ako ang tatanungin, hindi na ta... Panay na panay ang papuri sa'yo ni Nelia. At tama na yun sa amin. Di ba, Ross? Second year nursing ka na pala sa koleyo kung nagpatuloy ka ng pag-aaral ngayong pasukan. At dating full scholar pa. I'm impressed. Salamat po, sir. Kita mo na, Ross? Wala kang dapat ikabahala. Mahiyain na at mahinhin. Hindi makapatay lang ako. At cute pa. Baka ibig mong sabihin na nakakatakyut. Ito na pala ang mga bata. Ayan si Ana. Siya ang asikasuhin mo. Ang kwarto niya at kagamitan. At kung kinakailangan, sasamaan mo siya kung saan-saan. Ito naman si Rafael. Pakalat-kalat lang kung saan-saan. Rafa, huwag mo siya masyadong itindihin. Palabiru lang yan. Oo nga, Maita. Palabiru lang talaga yan. Isa ka pa. At yan ang aking pamilya. Ay! Sabi ko na nga, manarinig ko ang <laughs> doon. Maita, kumusta ka na? <laughs> okay, Napa, ang dating mo? Oh, Mabalis pa yung biyahe? O yung mas maagang mo siya na sa akin? Hmm. Sabi ko siya mag-text. Ay, sorry po, ma'am, sir. Eh, na-excited lang po ako kasi makita itong si Maita. Eh. Nung huli ko pong makita, eh, pagkaliit-liit. Tingnan niyo naman ngayon. Oo, talagang talagang. <laughs> Pagod na ako. Ah, Nelia, ikaw na muna bahala dyan kay Maita, ha? Ipakita mo sa kanyang kwarto niya at mamaya-maya na siya ilipot dito sa bahay. At Lita, ikaw na bahala magsabi sa kanya kung ano kanyang mga katungkulan. Ay, sige po, sir. Alika na, Maita. Salamat po, Mr. Gallardo, Mrs. Gallardo. Excuse us. Kumusta na, nanay mo? Okay na lang po. Mukha namang okay siya. Mukhang mas matino at mas matalino kaysa dating katulong. At ang ganda pa ng mga mata. Ako, Rafa, ikaw talaga. Kahit kailan. Ito ang kwarto mo. Ito. Oh. Ayan. Oh. Ang banyo naman nasa labas. Papakita ko sa'yo mamaya. Okay po. Tapos ang kwarto ni Mr. and Mrs. Gallardo, ng mga bata, si Rafael, tsaka si Ana, nasa itaas. Okay po. Yung unang kwarto sa kanan, yun ang kay Ana. Halos nandito lang sa taas ng kwarto mo. Kaya bawat kaluskos, kalabog, rinig mo agad yan. Si Ana po, ilan taon na po siya? Si Ana? 
Magsi-60 na yan sa isang buwan, pero parang bata pa rin umasal. Minsan, alam mo, ang supla-suplada. Minsan naman, ang sweet-sweet. Naku, parang dalawang tao. Kakaloka. Paano kasi spoiled masyado? Lahat ng hinihingi, binibigay. Tapos, bantay sarado pa yan ni Nanay Lita. Naku, parang baby kung ituring, kulang na lang subuan. Pero sa totoo lang, ha? Mas kikimisis galyado, ganyan din ang turing eh. Rafael, tama ng kalokohan mo, ha? Ayokong lumayas na naman ang katulong nito dahil sa iyo. Bakit? Sabi ko lang naman, maganda mata niya. Bakit? Sabi ko maganda mata niya. Ana, Rafael, tama na yan. Kids, aalis na nga ang papa niyo, matagal mawawala. Nakukuha pa rin yung magbiro. <coughs> si Mrs. Gallardo po, ano pa yung sakit niya? Ako, hindi ko naman maintindihan kung anong diferensya ni Mrs. Gallardo. Lahat na ata ng espesyalista, tinignan na yan. Eh. Wala namang nakapagsabi kung ano talagang sakit. Nil nilagyan na yan sa mga herbal clinic, yung mga wellness, tapos yung mga albularyo, mga pet healer. Naku, dinala pa yan sa bundok, ha, ni Nanay Lita. Bundok at ng panahaw, yan. Mm -hmm. Bundok ng panahaw. Kasi daw doon, meron daw mahiwagang bukal na pag kinuha mo yung tubig at ininom mo, may mahiwagang bertrud na nakapagpapagaling. <laughs> o, di ba? Eh, galong-galong naman kung uminom yan si Mrs. Calyato. Why, effect naman. Ayan, pero alam mo, may nagsabi, nakulam daw yan eh. Ayan, ayan, ayan. Praning yan si Mrs. Calyato. Ayaw lumabas ng bahay. Tsaka, takot sa mga bagong tao. Rafa, Ayo kung may maririnig na naman ko ano-anong kabulastogan mula sa iyo ha. Ikaw pa naman inaasahan ko habang wala ako. Maasahan magloko ka mo. Tapos nandiyan naman si Rafael. Yan yung anak ni Mr. Galyado sa unang asawa niya. Nakikita ko ha pong bata pero hmm, pilyo. Hindi mo hmm. alam kung talagang palabiro lang o may pagkamanya kap katulad ng pinagchichismisan. Ano ba naman eh? Kung makatingin para kang huhubaran, ay, takot. Ayoko ng mga ganyan. Lagi nagmamasid-masid, paali-aligid, pangisi-ngisi, parang stalker ba? Naku. At may nakapagsabi ha, sabi ng mga katulong dito na lagi raw yan na nagmamasid-masid, naglalakad-lakad sa buong bahay tuwing hating gabi. Lalo na pag full moon. Naku, nakakatakot, di ba? Hindi mo alam kung papatayin ka sa sindak o pagsasamantalahan ka. Naku, kaya yung mga katulong dito hindi nakakatagal, lumaalis. Naku, pati ako tuloy kinakilabutan ako. Ay! Pinagsasabi ko, Maita, mababait sila. Huwag ka matatakot. May pagka-weird lang. Atenelia, hindi po ako madaling matakot. Kung ano man ang kailangang harapin, mas makapangirihan ang Diyos ko. Ay, salamat naman sa Diyos. <laughs> Sige, tuloy ka. Kalimutan ni Candado ang pinto mo.
Ano nangyari? Ano so, paano ka? May dala kasi si Maita eh. Gugulati ko dapat ako yung ginulat. <laughs> Buisit. Akala ko sino ang pinatay. Rafa, Ana, ano ba? Kaya aga-aga ang ingay-ingay ninyo. Itigil nyo yan. Masakit ang ulo ng nanay nyo. Ma'am, kaya ko na to. Mauna ka na sa kwarto ni Ana. Tulungan mo siyang magbihis. Susunod ako. Apa. Lita. Si Ana baka... Rosario, walang mangyayari kay Ana. Akong bahala. Huwag mo siyang pababayaan. Natatakot ako baka kung anong... Sinabi ng huwag kang mabahala, akong bahala. Alam mo, Maita, gusto kita. Maroon ako kasi mag ang buhok. Eh si Nanay Lita, wala namang alam sa uso yon <laughs> Tama si Rafa. May itsura ka nga. Nanay Lita, tinamay ang buhok ko. Oh. Tawag ka ng mama mo. Dito ka lang at ipapakita ko sa'yo ang dapat mong gawin. Good mood ba siya? Tulad ng dati. In other words, miserable at praning. Ay nako, katakot-takot na si Armin na naman yan, I'm sure. Araw-araw, gigisingin ko si Ana ng alas 7 in punto. Ako ang mag-aasikaso sa kanya hanggang pagbaba niya para mag-almusal. Saka ka lang papasok dito. Aayusin ang kama, maglilinis. Maging masinop at ingatan ng pagdusting. Marami siyang kagamit ang mamahalin. Pag nakalak, huwag mong papakilaman. Sasamahan mo rin si Ana sa pamamasyal at kung anumang lakad sa labas ng bahay. Si Nilo ang magdadrive para sa inyo. Walang chismis, kahit sa pamilya mo. Naintindihan mo? Apa. Herbal tea ni Ana. Isang tasa araw-araw bago matulog para mag-relax. Pero ako lamang ang nakakaalam ng timplang gusto niya, kaya ako lang ang nagdadala nito sa kanya. Entiendes? Opo. Gawin mo ang lahat ng yan at magkakasundo tayo. Mahal ko ang pamilyang ito at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Lahat. Kaawaan ng Diyos ang sino mang may masamang hangarin sa kanila. Sa... Ano? Sa inyo po ba magpapaalam tungkol po sa day off o kay Mrs. Gallardo po? Kabago-bago pa lang, e eh, day off na kaagad ang iniisip. Bakit? May barkada ka o kaya boyfriend at maglalakwatsa ka? Hindi po. Uh, nakagawian ko lang po magsimba tuwing linggo. So nagsisimba ka bawat linggo? Ano ka? Kumakandidato ng pagkasanto? Opo. Eh, hindi po. So, day off ka bawat linggo ganon? Opo, pero half day lang naman po. Uh, meron pong service ng 8 to 10, tsaka po 10.30 to 12. Kung ano pong mas nakabubuti. Uh, natanong na rin po yun ni Ate Nelia kay Mr. Galliardo at pumayag po siya. Gusto ko lang pong siguraduhin na nakarating po sa inyo. Eh, kung pumayag na si Mr. Galliardo, eh, di wala nang dapat pag-usapan. Huwag mo nang abalahin si Mrs. Galliardo. Ako nang magpapaalala sa kanya. 10.30 ka na lang pumunta para makapaglinis ka muna bago magsimba. Salamat po, Nanay Lita. Hindi kita kaano-ano, kaya huwag mo akong tatawaging nanay. Opo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Sino kalaban natin? Ang kalaban natin mga pinuno, mga may makapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito. Maliwanag na sinasabi sa Biblia, magpakatibay kayo sa inyong pakikipag-isa sa Panginoon sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot nyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. 
Ang lahat ng ito, gawin ninyo sabay ng inyong pagdasal at pagsamo. At balang araw, pagkaharap na ninyo ang masasamang espiritong iyan, mananatili kayong nakatayo, hindi hindi kayo matutumba. Amen. Amen. Magsitayo tayo magdasal. Thank you so much, God. Thank you for the message. Thank you, thank you. Patamis, thank you, thank you. Next week. Pastor Buddy, yes. ako po si Maita. Maita Santos po. Anak po ako ni Pastor, Pastor June. Pastor June Santos. Ay, opo. Naku, ingiting yan. Pastor June na Pastor June. <laughs> ah, sumulat sa akin ng nanay mo. Inabiling ka sa akin. Doon ka na pala nagtatrabaho ngayon sa mga galyado? Ay, opo. Oh, kilala ang pamilyang yan dito eh. Saka mukhang... Okay naman sila. Mabait naman po sila. Hmm. Alam mo, itong cellphone number ko, kunin mo ah. Apa. Tumawag ka sa akin kung kailangan mo ako anytime. Salamat po. Hmm. Alam niyo po, tama po si nanay eh. Uh, parang tatay na tatay po kayo. Pwede po yung nagsisermon po kayo kanina. Yung may armor of God. Ah. Parang siyang siya po. Ako, laking papuri yan ah. Alam mo, ang tatay mo, talagang respetadong-respetadong tao. Saka mahal siya ng lahat. He's really a true, faithful man of God. Salamat po. Maita, mag-ingat ka, ha? Pagdarasal kita araw-araw. Salamat po, Pastor Buddy. Sa linggo po ulit. Okay. Hingga po. Sige. Ay, Maita! Hindi ka na tamang-tamang dating mo. Kain na! Tara, Maita! Masarap yung ulam. Basta linggo, talagang special yung niluluto ni Nanay Lita. Oo, kaya bilisan mo dahil baka maubusong ka ng ilo. Salamat po. Nilay yung patis! Ay, dali. O, kamusta naman? Yung simbahan dito. Ah, mabuti naman po. Oo, matagal na ako hindi nakakapagsimba. Parang Pasko pa ata yung huli kong simba. O nga, no? Mga dalawang buwan na rin tayo hindi nagsisimba, no? Oo. Kaya, Lilo, mag-holy week na. Kailangan tayo magsimba. Alam mo na, marami tayong dapat pagbayaran. Parang utang lang sa tindahan, ah. Pati ba pagsisimba nililista? Kung nililista nga, eh, walang utang tong batang to. <laughs> eh, pastor ang tatay, eh. Maraming kakambi sa kabilang buhay. <laughs> Mabuti yan. Para may proteksyon para sa bahay na to. Aray! Ano ba? Hmm, binibigyan na yung ideya yung bata. Ano eh, buti na yun para handa. Handa sa ano? <laughs> eh, buti nang alam mo. Eh, chismis lang naman to. Eh, sabi nila eh, marami rong kababalag ang nangyayari sa bahay na to. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kapilugan ng buwan ngayong gabi. Ano, ano pong mga, mga nangyayari? Eh, umaatuman ang aso. Eh, pag umaatuman daw ang aso, eh, tanda rin ng maraming masamang espiritu. Tapos, may maririnig kang nagdadasa ng kakaibang lengwahe. Tapos, may tumitili na parang pinapatay. O kaya humahagol-gol. Tapos, yung mga mabibigat na yabag tuwing hating gabi. Mga multo. Kaya maligno. Oo, oh, Nilo. Ito na lang. Eh, hindi naman namin ito nararanasan. Kaya lang yung mga nagsistayin dito, hindi nakakatagal eh. Pero, alam mo, kung akong tatanungin, ang maligno yan sila kami. Iyan ka na naman. Malamang ikaw nag-uumpisa ng mga chismis tungkol kay Rafael. Hindi ah. Suspecha ko yung Rafael na yan kung anong-anong tinatawag ng espiritu. Kung makita mo na ba, Pato? Ang tiling-tiling lahat itin! Yung dating, yung mga gamit, yung parang napapanood mo sa horror movies. Ah, uh, nung isang gabi po, uh, may mga narinig po akong yabag sa labas ng pinto ko. Tapos, pagkabukas ko po ng pinto at pagkasilip ko, wala naman pong tao. Ayan na, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa ng alien? Ay! 
Wala po. Sabi ko po yung mag-umpisa na tayo magligpit. Magligpit na tama na. Kain. Ito. Ito. Kain ho. O, oh, Nilo. Uh, mauubos na ang tubig ng senyora mo. Bukas na bukas, pumunta ka sa Banahaw at bumili ng sampung bote. Sige po. Sorry, may narinig kasi akong parang umuungol, parang dasal. Baka kako nananaginip po kayo. Nagdarasal? Kung meron mong magdarasal dito, hindi ako yun, si Rafael. At meron bang nananaginip na nakadilat ang mga mata? Hi, sa wakas. Salamat, Nanay Lita. O oh, ano? Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Uy, samahan mo naman ako paglabas minsan. Napansin ko kasi parang wala akong masyadong damit. Eh, ayoko naman kung gusugusin yung kasama ko. Wait. Tayo dito. Yun. Ito, oh, bagay sa yung kulay. Pumayat na kasi ako, kaya hindi nakasya sa akin yan. Oh. Ganda, bagay sa iyo. Uy, Marita! Sama ka sana mag-umoli ka ni Rafa. Eh, naku, marami pa kasi akong hakabulin na trabaho. Bukas na. Di ba day off mo? Ano ka ba? Kung inaalala mo si Nanay Lita, ako nabahala sa'yo. Dali! Huwag na dali! Para dito sa malaking kasalanan, daranas ka ng kakaibang karamdaman hanggat bumalik sa pinagtakasan at ang pagkukulang ay mapagbayaran kung di matupad sa panahong taning isang sugong aba ang siyang darating kauna-unahang binhi aming kukunin upang ipagpatuloy ang iyong tungkulin ito ang sumpa na iyong dadalhin wala kang takas anuman ang gawin Babalik at babalik rin kayo sa amin! Mag-16! Malapit! Malapit na siya! Ayaw ko na ito! Ikaw! Ikaw ang sugo! Layan mo siya! Ana! Ana! Walis ka dyan! Ma! Ana! Ana! Walis ka dyan! Ano na nangyari dito? Ano daw? Huwag mo siya! Ay, mami! Ikaw! 
Kalina! Talagang napaka-powerful ang ating tuyon! Talagang magaling! <laughs> Sabi nga sa Lucas, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tumapak sa mga ahas sa talakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Manali kay sa Diyos, yan ang sabi ni Jesus. Sandaan nyo, kung may pananalig kayo na kasing laki ng isang binhi, masasabi mo dyan sa bundok na yan, tumalong ka sa dagat at yan ay tatalon. Walang magiging imposible para sa iyo. Tumpa! Tumpa! <laughs> Ang aking dalangi, tininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Panginoon ko, ang daming kababalaghang nangyayari dito. Kahit hindi ko maintindihan. Natatakot po ako. Ngunit alam ko ang takot ay sandata lamang na ginagamit ng kalaban para mawala ang tiwala ko sa inyo. Buong buo ang panitiwala ko sa inyo, Panginoon. Salamat. Salamat dahil ako ay nasa iyong mga kamay. At dahil sa iyong mga kamay, paya pa akong matutulog ngayong gabi. Sino ka ba talaga? At anong pakay mo dito? Wala ka pang isang buwan. Katarating mo lang mula sa kung saan laking gulo na ang nilikha mo. Sinabi ko na sa'yo noon at uulitin ko ngayon. Kung naririto ka para saktan ng pamilyang ito, ako ang makakapanggamo. At gagawin ko ang lahat. Lahat! Para protektahan sila. Pero, papayaan mo kami. Binabalaan kita. Nani Rita! Nay, tawag ka po ni Mama. Alam mo, bilib rin ako sa'yo eh. Ang tapang mo. Kung ako at ikaw, kahapon pa akong nag-impake at lumayas. Tama si Papa. Mahiyain at mahinhin. Pero alam mo, hindi ko may tinatago ka eh. At alam ko kung ano yun. Ikaw ang sugo. Ikaw ang sugo! Di ako natutuwa ha! Di ka nakakatawa. Hindi ako sugo kung ano man yun. Sorry. Uy, sorry. Biro lang. Masamang biro. Seryosong usapan to, Rafa. Hindi ako kasing tapang na inaakala mo. Buntik na nga akong umalis kagabi at lumayas Pero eh. Pero hindi ka lumayas. Kahit paano ka patratuhin ni Ana, lukoyin ko. O pagbintangan ng balyo na nanay. Nandito ka pa rin. Mas galit kaysa takot. Kung hindi tapang yun, ewan ko na. Marami na akong naranasang kababalaghan pero... Ngayon nga ako nakasagupan ng pamilyang ganito ka... Ganit, ganito, ganito ka... Ganito ka weird? Ganito ka weird. At oo, napag-isipan ko ang umalis. Pero, hindi ako aalis ng basta-basta sa isang panaginip lamang. Kung kayo'y ba't nabayad ka ng Diyos? Nanay Lita, anong ginagawa mo dyan? Senyorita. Ano ka ba, Nilo? Kainis. Sensor na ko, Senyorita. Uh, okay na ho yung mga bote ng tubig? 
Ganun naman pala eh. Ba't nang gugulo ka pa rito? Pakita ko galing sa pizza eh. O siya, sige. O. Balik sa tiba o. Sige ho. Matapang ka nga at puro si Guido. Alam ko kung anong pinag-uusapan ninyo. <gasps> Ikaw! Ikaw ang sugo! <laughs> Uy, Ana! Ginawa ko na yun kanina at di siya natuwa. Kung totoo siya, hindi naman talaga nakakatawa eh. Hindi basta-basta yung nangyari kay Mama kagabi. Mas grabe kaysa dati. Talagang takot na takot siya. Baka kailangan natin tawagan ang papa niyo. Baka may magawa siya eh. Ano ka ba? Huwag na natin tawagan si papa no. Bibigyan lang yan ng value si Mami. Tapos na. Eh, kaya naman natin gawin yun. Pero kailangan niyang malaman kung ano nangyari. Na ano? Nung nagkaroon ng masamang panaginip si Mama, magagalit lang yun, inistorbo natin siya. Hi, nako, Rafael. Ikaw na ang padre de pamilya ngayon. Chance mo na ipakita kay Papa na kaya mong gawin to. Ngayon yung problema eh. Parang hindi ko kaya. Ay, nako, Rafael Murado Gallardo. Balak na sa buhay mo. Mahita, alam ko na. Maghanap tayo ng libangan. I-decorate natin yung kwarto mo. Pero yung simple lang. Halika! Nilo! Ma'am! Tulungan mo kami, Adeli. San ho? Uy, ito, Mahita, oh! Babagay ito sa kortina mo. Para Tanggalin na natin niya kasi pinamuha, uh, no? Senorita, ay, kasi, ito okay. yung kubo. Oh, sige, akin na. Usog mo dito. Ay, sorry po. Landahan. Tapos, yung kama, usog natin dito. Dito? Uh -huh. Pero, Mahita, usog mo muna yung kukuan doon. So, yung... Landahan. Okay. Tama ko ba? Oo. Diyos ko. Masunod pa dito. Ano yan? Marka ng demonyo. Isang pentagram. Maita, bakit ka may ganyan sa ilalim na kama mo? Maita, may nagpatong ng gaway sa'yo. Kalokohan. Ba't naman may magpapatong ng gaway sa akin? Baka may nagbibiro na naman. Napakasamang biro ah, kung biro lang. Hindi ako naniniwala sa mga gaway-gaway. Ito. Madali yung tanggalin eh. Maita! Kinuwento sa akin ni Nili yung nangyayari. Ano ba? May marka daw ng demonyo. Diyos ko! Ano ba talaga nangyayari rito? Ate Nelia, hindi po ko niniwala sa mga ganyan-ganyan. Po yung marka ng demonyo. Ano? Ano yun? Sino yan? Rafael, ikaw ba yan? Rafael! Hoy! Ato! Atin Elia! Atin Elia! Wow! Bakit ikaw ang nagsisilbe? Nasaan si Nelia? Lumayas. May multo daw sa sampayan. Sobra na daw. Hindi na daw siya makatiis. Alam kong may topak yung babae niyan, pero hindi. Iba na ito. Eh, si Maita. Inutusan kong bumili ng groceries. Siyempre, si Nilo sumamang umalis sa asawa. Ay! Tumawa nga pala si Papa. Bakit hindi mo ako tinawag? Eh, hindi ba niya ako hinahanap? Hinanap? Eh, tulog ka kasi. Sabi niya sa akin, huwag ka na daw gigisingin. Anyway, mag extend daw siya sa London. Ilang linggo pa daw siya doon. At means wala siya dito sa birthday ko. Sweet 16 ko pa naman, Mommy. Oh, it's okay. Pinag-guilty ko nga siya. At bibilang daw niya ako ng bagong iPad. <laughs> so wala siya sa Holy Week? Well, what else is new? Maliban kay Maita, ang bagong salta. Sana nga siya nalang umalis eh, hindi na si Nelia. Bakit? Ano ba nagawa ni Maita at parang galit kayo sa kanya? Mama, lalo natin sa kailangan ngayon. Rafa, wala na si Nelia, wala na si Nilo, wala pa rin ang papa niyo. Tayo-tayo na lang dito. Natatakot ako. Ma, nandito naman ako eh. Wala kang dapat ikatakot. Maita, ma mali akala mo. H hindi kita kinukulang mo sinusumpa. Hindi to marka ng demonyo. Panlaban to sa kasamaan. 
itong simbolo ng limang sugat ni Heso Kristo, y- yung marka ng demonyo, baliktad. Parang ulo ng kambing. Tingnan mo. Pero hindi ko kailangan ng proteksyon na ganyan. Hindi ko kailangan to. Nasa akin na ang lahat ng proteksyon na kailangan ko. Hindi lang ikaw may kailangan ng proteksyon. Pati si Mama, si Ana, naglagay na rin ako ng pentagram sa ilalim ng kama nila. May masamang nangyayari sa bahay na to. Ilang buwan na. Hindi ko lang alam ko ano. Gusto ko lang naman kayong tulungan eh. Pero tulad ni Ate Nelia, lalo ko lang sila tinakot. Kaya tuloy, ngayon tingin nila masama ang hangarin ko. O kaya, luko-luko na talaga ako. Pero gusto ko lang naman makatulong. Kaya gabi-gabi, nagbabantay ako. Ang mga yabag sa labas ng pinto ko, ikaw yon? Oo. Sorry. Ay, hindi naman kita sinasadyang takutin. At ang mga dasal? Anong dasal? Wala akong ginagawang dasal. Kahapon. Kahapon sa may sampahin, ikaw yun, no? Ah, oo. <laughs> Sorry. Rafa, alam mo bang muntik nang mamatay si Ate Nelia sa takot? Kaya siya lumayas. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh kasi gusto ko lang naman marinig yung pinag-uusapan nyo. Napadahan lang ako. Eh biglang tinawag mo yung pangalan ko. Eh, ayoko nang mabisto. Kaya, tumakbo na lang ako. Hindi ka dapat sa akin mag-sorry. Dapat sa kanila ka mag-sorry. Tina mo, kawawa naman na walang sila ng trabaho. Oo, 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 sige, sige. Tatawag ako sila. Ipapaliwanan ko lahat para bumalik sila. Okay. Sana pumayag. So, yun lang yung ginawa mo? Oo. Wala na. Yung pentagram lang. Ano yan? Ito. Kaya inara- inaral ko tong libro na to. Baka sakaling mahanap ko yung mga sagot na hinahanap ko. Rafa, kahit gaano man kadaming kababalaghan nangyayari dito, hindi ka matutulungan yan. Sabi ni Ate Nene, marami ka pa daw gamit at librong ganyan sa kwarto mo? Oo. Marami pa. May ito lang naisip kong solusyon sa problema. Naniniwala ako talagang may nangi-encanto kay mama o kaya nasa ilalim siya ng isang sumpa. Sunod-sunod ang sakit. Wala namang scientific o medical na dahilan. Pero alam ko, alam niya kung anong nangyayari. Ayaw lang niya sabihin sa akin kung bakit. Sinubukan ko nang siyang tanungin. Pero lalo lang siya umiiwas. Natatakot. At si Ana rin. Alam ko magkaugnay yung nangyayari sa kanila. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala ni Mama sa kanya. Ayaw ipabaya kahit kanino. Kahit sa'yo. At lalong lumalala. Ang mga panaginip. Ang pagkasumbungin ni Ana. Pero may kutob ako. May masamang mangyayari. At nalalapit na yon. Kaya pinag-aaralan ko itong mga librong to. Para alam ko kung anong gagawin. Rafael! Alam mo bang mali itong ginagawa mo? Hindi ito makadyos! Ayon sa Biblia, huwag mong gagawin ang lahat ng mga ginagawa ng mga manghuhula, salamanggero, espiritista, manggagaway, at yung mga sumasangguni sa patay. Kinasusok naman ito ng Diyos. Rafa, ang lahat ng mga to ay mumunting pintuan para makapasok ang kasamaan at kabuktutan sa buhay mo at sa bahay na to. At sa lalim mong pag-aaral ng mga to, eh, lalo ka lang madadala sa kadiliman. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ako alam ko. Turuan mo ako. Bukas ang bukas din. Sudugin natin lahat to. Pinagtatawanan. Sorry, nakatawa ka kasi. Yung pinafeel mo pa yung kante, wala na magtugtog. Pero kung kumukulit ka pero eh. Walang tugtog, walang tugtog. Ano tawag mo dyan? Oh, suksok mo sa baga mo. Ana. Uy, Ana. 
Ano ka ba? Ikaw nga pikon. Talaga naman nakakatawa ka eh. So bakit mo ka pinagtatawanan din? Kumakampi ka sa kanya kaya sa akin. Sarili mong dugo. Wow! Kabilugan ng buwan sa makalawa kaya ka tinutopak mo. Walang kinalaman ng kabilugan ng buwan dito. Pagod na kasi akong tinatrato parang bata. Magsi-16 na ako. Pati siya, parang bata ang trato sa akin. Wala nang makarapatan yun. Eh kasi naman minsan asal, bata ka talaga eh. Ano ba problema mo? Kahapon, best friend na best friend mo si Maita. Ngayon, ayaw mo na sa kanya. Ano ka ba? Akala mo lang kasi na mabait siya, pero hindi. May pinaplano pala siyang masama. Si Nanay Lita. Sinususpetsahan siya. Si Mama takot-takot. Eh, paano ko totoo yung mga yun? Ano naman? Hindi mo lang alam, Rafa. Siya ang naglagay ng pentagram. Pero, Ana, ako naglagay Rafa, ng... Rafa, nakikita na ni Mama. Nakikita ko. Si Nanay Lita, nakikita na rin. Alam mo, ikaw na lang nabubulagan eh. Baka nga ginayuma ka na eh. O kaya na inkanto. kayo, nanghihilabot pa po ako sa, sa pangyayari. Talaga nang kapangilabot, anak, pero eh, tama yung ginawa mo eh. Salamat sa Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko kung hindi po dahil sa kanya. Talagang makapangyarihan ng Panginoon, anak. Pero hindi pa tapos ang laban. Para sa kaluluwa ni Ana at sa mga galyado. Alam ko nga po yun, Pastor. Uh, kaya nga po, kailangan ko po yung tulong nyo. Ano pa po yung pwede kong gawin? Maita, kailangan ma-share mo kay Ana ang magandang balita at pagmamahal ng Diyos. Kailangan malaman niya na hindi pa siya tunay na malaya kung wala ang Panginoon sa buhay niya. Pero di ba, ang bata ko pa po, hindi po ba kailangan hasain ko muna yung kaalaman ko sa Diyos bago po ako magbahagi kay Ana o kaya sa mga galyardo? Maita, hindi ka mahasa kung hindi mo sisimula mag-minister. Tama ng doubt. Panahon na para isuot ang full armor of God. At dagdagan mo pa ng panalangin at ang ating secret weapon, ang banal na espiritu ng Panginoong Yesus na nasa atin na. Kailangan mo ng backup yan, may cellphone. Tawagan mo lang ako sa ilo-ilo. Paalis po kayo? Ay, oh anak, buti nga naabutan mo ako eh. Paalis na ako. First flight out this morning. Good night, anak. Pagdadasal kita. God be with you. Teka, ano ba sinasabi ko? God is with you! Hahaha! <laughs> <laughs>
Kanina pa kita hinahanap. Tinuwagan ko lang si Pastor. Humingi ako ng payo. Kamusta si Mrs. Gallardo? Ayun. Tulog na. Binigyan ko ng volume. Ayaw sana, pero pumayag na rin sa kalahating tableta. Eh si Ana? Tulog na tulog. Ang kulit kasi, kaya binigyan ko siya ng pampatulog. Pinabantayan siya ni Nana Elita. Paano mo ginawa yun? Yung kanina? Walang katakot-takot. Hindi ako ang gumawa. Si Jesus ang gumawa. Siya na nga ang gumawa ng lahat eh. Pero kung gusto mong malaman, dito tayo magsimula. May magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Sa buhay ko. At sa buhay mo rin. Sabi sa Jeremiah, Ako lang ang nakakaalam ng mga paano ka lang inihanda ko para sa kabutihan ninyo. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kayo itatawag, lalapit, at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Meron din ito sa Roma. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Yamang pinawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sabi rin sa Juan, kapag kayo'y pinalaya ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Paano ko makukuha yung kalayaan na yun? Paano ko ang kiniyupang akong sinasabi niya? Kailangan mong isuko ang buong puso mo, ang buong buhay mo kay Jesus. Kailangan mong humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga naging kasalanan mo. At hayaan mong siya ang maghari sa buhay mo. Parang ang hirap naman nun. Hindi mahirap, Rafael. Kasing simple lang siya ng isang dalangin. Kung gayon, magdasal tayo. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nay! Si... Ano nangyari? Si Ana! Si Ana! Rafa! Eh? Si Ana! Si Ana mo lang papaya! Ano nangyari? Ano nangyari? Ah, ama, tulog na po siya. Pero sige kung mapapanatag ang loob nyo. Ah, Nanita, pakibantayin si Ana. Kami na bahala dito. Mula kay Nanay Lita. Ma, hindi ko maintindihan. Bakit? Sa ako, sa mga hermanas. Papong tagpagmana ng kanilang kapangyarihan. Pero nung nalaman ko ang kanilang kasamaan, tinalagdan ko sila. Lumayo ako, lumayas ako. Kaya, sinumpa nila ako. Kung hindi ako babalik, magkakasakit ako ng magkakasakit. Pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, magpapadala sila ng sugo at kukunin ang anak ko bilang ilang kapalit ko. Akala ko, akala ko si Maita ang sugo. Silita pala. Silita. Silita ang sugo. Ilang kita ko ang agimat ng hermanas. Suot-suot niya. Nagtiwala ako sa kanya. Nagmamasid lang pala siya. At maghihintay siya ng tamang panahon. Kaya may tulungan mo kami, may tablis. Nakita ko ang ginawa mo. Alam ko, alam ko ang kapangyarihan mo. Alam na alam. Hindi po ako ang may kagagawan. Pero may kilala po akong makakatulong. Kung ano, kung ano. Si Ana, wala man na si Lisa. Mahal naman. Alam ba, kasubukan na naman ni Lita. Ngayon pa, nakasukdula na ng sumpa. Habang may panahon pa, gawin na natin ngayong gabi. Patawagan ko lang si Pastor Buddy. Baka hindi pa siya nakaalis. Sige, ako bahala kay Ana.
o pataluman, ako'y napiko at nawala si Ana sa ating kapangyarihan. Turuan ninyo, ipakita ninyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kung paano ko itutuwid ang aking pagkakamali. Maipapalit natin si Ana sa ating lipi. Anong magagawa ko? Anong kailangan kong gawin? Sagutin mo ako, Espiritu Makapangyarihan. Tunay kang makapangyarihan. Bago pa man ang lahat, alam mo na ang mangyayari at pinadala mo na ang kasagutan. Matuloy mo ang kanilang lahi ng tanong makapagsimula muli. Oh. Naririnig kita. Oo. Diringgin kita! gamitin mong panangga dito. Pinahira na ng tugo ng mara. Lahat, Rosario! Oh. Rafa! Ano nangyari sa'yo? Ang natitirang kalutasan ay kamatayan. Ang kamatayan ninyong dalawa at ang katapusan ng inyong lahi upang may ibang pumane! Oh, ano ko! Ano ko! Tawad ninyo yung lahi! Wow! Hindi mamamatay kayong lahat! Mga pakemal. Pakemal mero. Ikaw. Ikaw at iyong mga simbolo. Amen ang mga simbolo ng yon. At ikaw. Kala mo may magagawa ko. May magagawa ka. At ang Diyos mo dapat sa akin. Wala. Mamamatay ka! Mga mga espiritu, tinatani kita sa pangalan ni Jesus! Rafael! Rafael, maginig ka! Rafael, wag! Wag! Wala siya sa kanyang sarili! May kapangyarihan mo mabarat sa kanya! Tita! Nanay! Nanay, Tita! Huwag mo itong gawin! Pamilya mo na kami! Rafa! Hindi! Ang hermanas ang kanyang pamilya! 
at siya ang kanilang sugo! Tita! Kailangan niyang gawin to! Tita! Hindi mo kailangan gawin ang labag sa iyong kalooban! Ang kalooban ko ang kanyang kagustuhan! Hawak ko siya! Masamang espiritu, tumahimik ka sa pangalan ni Jesus! Pero may kailangan mamatay. Huwag! Huwag! Ayaw! Lita! Lita! Hindi mo kailangang mamatay! Walang kailangang mamatay! Higit na makapangyarihan si Jesus sa kapangyarihan nila. Si Jesus! Si Jesus ang magpapalaya sa'yo! Pero kailangan mong maniwala. Kailangan hayaan mo kaming tulungan ka para makatulungan ka ni Jesus! Kasi ya tayo mula sa mula sa kampo ng kasamaan. Ay, hindi nila ako patataybig. Mama, Mrs. Gallardo, higit na makapangyarihan si Jesus sa anumang pwersa ng kadiliman. Si Jesus ang makapangyarihan sa lahat. Pumarito siya sa mundong ito para wasakin ang gawa ng Diablo. Kaya na tayong palayain mula sa masamang espiritu. Mula sa sumpang ito at mula sa kahit anumang sumpa. Kailangan mo lang maniwala, Lita! Nanay Lita, sa ngala ni Jesus! Ay! Marap kang magpapayo ako sa kanila! Ikaw ang manalo ako masamang espiritu! Lita! Susantin mo! sa Diyos at nakalaya na rin kami. Ligtas na. Ligtas na kami sa sumpa. Hindi ba, Maita? Ang totoo po niyan, hindi pa po. Kailangan nating tanggapin si Yeso Kristo sa buhay natin ng buong buo. Kailangan natin siyang tanggapin ng lubusan. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kailangan nating talikdan ang mga gawa ng Diablo at kay Kristo, makukuha natin ang kapangyarihan para labanan ang kapon ni Satanas. Kung magawa natin yon, tayo ay tunay na lalaya. Isinuko ko na ang buhay ko kay Jesus at naramdaman ko na ang tunay na kalayaan. Maniwala kayo. Walang singtinding kalwalhatian ang dulat nito. Gusto rin naming maranasan ng kapayapaan at kalayaang sinasabi mo. Halika, manalangin tayo. Panginoong Jesus, 
naniniwala ako na ikaw ay anak ng Diyos. Naniniwala ako ikaw At ikaw ang tanging landas tungo sa Kanya. At ikaw ang tanging landas tungo sa Kanya. Tinanggap ko ang kanilang kandas. Kristo, sa ngalan mo, Jesus Kristo, sa aking buhay, tinalikan ko ang lahat ng mga pagkakataon. Itinatakwil ko ang kapangyarihan ni Satanas. Itinatakwil ko ang kapangyarihan ni Satanas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo. At sa kalayaan ang binigay mo sa amin. Amen. Amen. isang sumo ng Diyos at nagwakas ng ating hirap. May pa, ikaw ang sugo ng Diyos. Sugo ng tunay na Diyos. <laughs>